video so ang gagawin natin so, magbibigay ako ng tutorial how to replace LCD screen ng mga laptop na tulad na nasa harap natin ngayon which is Acer so sa pag uh, specification or sukat or pins ng isang LCD kailangan po nating i uh, kailangan natin siyang i-identify para mas para pag binili natin online no so yung darating sa inyong item is pit na pit talaga di ba so so pa, paano ba mag-check ng mga uh, proper uh, specification ng isang device for example sa laptop sa computer no sa mga cellphones when it comes to LCD so panoorin niyo na lang yung uh, other videos ko regarding sa mga uh, how to check ng specification ng isang device kunyari may may bibilin tayo online no this is Acer E5 475 so, tingnan natin okay tama so i-google nyo lang to so depende yan so panoodin nyo lang aking uh, videos regarding how to uh, find a specification ng inyong mga device para mag fit yung mga parts na bibilhin nyo okay so to change the LCD screen you all need syempre so kailangan nyo meron kayong screw baklas ng LCD ito actually yung gamit ko ay pang cellphone to you can mabilis ok to change uh, the LCD so pakita muna natin kasi ito ay basag so ito sa sa aking cottagers to so nabagsak ito eh so ito yan sya papapansin nyo basag no focus natin today is to replace the LCD screen ng Acer E5475 series. Okay? To do that, syempre, is power up the device. Long press lang natin kasi hindi natin makita yung shutdown. Okay? At after, the, after power off, okay, you can uh, buksan na natin using yung ating panikwat ito or Gamitin lang natin itong ating gilid. Tutuklapin lang natin to paikot. Ayan. Okay. So, kung mapapansin nyo, walang screws. Okay. Other laptops have screws dito. May kita nyo. May mga butas dyan. Both sides. Sometimes may gitna pa. And then, apat. Ito. Yung iba, dalawa lang. Yung mga tulad nitong Acer. So, ano ta? Wala siyang, wala siyang screws, no? So, means, pag wala siyang screws, wala kayong dapat iscrewin dito. Ang gagawin nyo lang is di, tuklatin nyo na lang to. Ingatan nyo lang, pero, easy lang naman talaga to siya. Okay? And, bago ko pala makalimutan, so, ano pa yung mga dapat natin kailanganin? Of course, you have your screws na, di ba? And also, your uh, LCD replacement. No? So, marami yan available online. So, it depends sa size ng LCD and yung model, syempre kung old model na, pahirap pa ng paghanap, ang mga supply pa wala na phase out na means, medyo mahal pag yung mga makabagong LCD, makabagong model ng mga laptops or uh, cellphones na mga papapalitan nyo ng LCDs so, pag mas latest marami pang available parts pag old model, so medyo mahirap maghanap, medyo may kamahalan ikot hindi nga ako gumamit ng uh, pantuklat no? so, medyo hirap yung ito lang siya medyo dahan dahan lang din Finally, na-remove na natin yung 
CD so medyo ihiga nyo na ng konti para matanggal natin yung kailangan nyo so, then after that i-remove nyo lang po yung mga screw ito po yung mga screw this one meron lang din siyang siyang 4 screws no para ma-remove yung LCD sometimes anim so you have one here two and three and four and then sometimes para ma totally matanggal nyo yung supreme yung ibang model meron na screws pa dito madali nyo lang makita Alam, pa, alam nyo naman pag hindi siya matanggal may kita nyo kaagad yung mga screws na nakakabit pa no? so for this uh, model apat lang siya so unscrew lang natin yung four screws na to okay so first vlog ko kasi to kaya hindi pa ako nakabili ng mga uh, accessories for video recording no? so pagpasensyahan nyo muna medyo magalaw Okay. Ito lang po. Ito. Okay, so this time na unscrew na natin and what we can do now is to iangat nyo lang ito. Something like that. Continue. Okay, so after you remove the screws and then you fill up the uh, LCD, no? I tiga nyo lang and then please focus this lock, oh. And then remove nyo lang po yung kanyang connector, flex cable connector. Tuklapin nyo lang ng any flat na bagay. Pato na lang yung tape no para matanggal nyo totally okay para ma-remove nyo yung connection nyo to okay and then na-remove nyo na yung LCD so ito na yung sirang LCD now and then we can now proceed to the next step for the replacing of the LCD so tabi muna natin to so ito yung frame tatabi na lang natin and then finally of course, you have your LCD replacement. Ito, wala itong wala itong biro. Kung baga, mag-unbox na tayo. Diretso. Kasi, I'm sure ito, 100% uh, fit talaga ito siya. Kasi, duma na ito sa masusing pag-investiga uh, kung tama ba yung specs na in order. So, this brand new LCD came from uh, Sabino. I think this is Sabino, the seller Sabino. Shout out sa seller na si Sabino from China. Ang aking supplier ng mga different parts of computer. Especially sa mga laptops. Okay, here it is. So next is to cover. Tagi lang tape, yung new tape so, grabe kaganda ng packaging guys ito magsisisi so shout out sa may ari ng laptop nito ang aking coffee chair so ito naman yung, yung brand new LCD makapapansin nyo the same sa old no okay, eh alam mo naman talaga bago ko in order yan ito lang dumaan na yan sa matinding ano, makapapansin nyo parehas na parehas na no? so that is uh you can use it for different models basta parehas yung pins sa LCD kasi once na parehas yung pins parehas yung size for example 14 inch same pin kahit pa anong model yan either HP, Toshiba, Dell, Acer pare parehas lang yun siya no? so saan nga pansin yung slim so later maggagawa ako ng video about sa kung paano yung identify yung size at yung pins Sabit na natin. So, first step, ganun, kung how to, pa paano nyo ni-remove, ikakabit nyo na ulit yung clip cable. Focus dito na. Okay, ikakabit nyo na ulit yung clip cable. 
Okay. Okay. So, after mo makabit, so, i-tape mo lang. Dahan-dahan lang, baka mabasag. So, ang gagawin ko, kukuha pa ako ng extra tape para hindi siya matanggal. So, wala akong other tape. Meron akong 3M tape. Nagin yun ng tape para hindi gumitaw. So, after that, pwede nyo nang i-place sa proper uh, location. Proper frame. I-frame nyo na sa pinagbalikan. So, napaka-simple lang po nito. Para sa mga beginners, uh, you, can, you can do it by yourself or to be in Okay. And then next, ibalik na rin yung mga screws. And bago natin siya i- i- totally cover, i-check muna natin kung functional ba yung ating LCD replacement. I think, for me, sure ako dito na 100%. Okay, so tapos na yung screw. Gagawin na natin. Let's check kung functional na ba yung ating LCD replacement. Okay. This time, let's check it out. Kung tama. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Oh! It's low battery, but the screen is perfectly fit and functioning. So, wait for a while in charger. Yes. Okay, let's start. Let's try how kung talagang uh, properly working ang ating newly replaced LCD. Turn it on. Turn it on. So, ganun na po kasimple how to replace LCD screens and mga different types of laptop. So, at this point in time, pwede na natin siyang lagyan ng cover. Ibalik na natin yung kanyang pinaka main cover. So, ito yan. So, papansin nyo nga, walang screws. Ang gagawin, kung paano natin tinuklap, ganun din natin ibabalik. Okay? Pause muna. Okay, this time, this time you can now cover your uh, LCD. So, pag i-point nyo lang, i-position nyo lang, pag nasa position na, proper position, i-press nyo lang yung pinakadulo. Focus mo nga be, uh, mapapansin nyo nag, uh, nag-tumutunog. Hindi sila nag-lock while uh, covering the whole uh, screen. Press nyo lang. Ayan o, papansin nyo naman, tik tik tik. Okay, ibig sabihin, ah, nag-fit na yung cover sa, sa mounting socket niya. Okay. Ayan o. So, this one, ito parang may sira yung... Then, pati yung uh, bottom side dito. Push nyo pinakamaba. Huwag yung gitna. Huwag nyo ipipress yung pinakagitna. Yung ilalim para makita nyo. So, that is perfectly fit. Tada! Okay. So, that's all. So, the laptop is so, dito na nagtatapos ang ating video. So, hope you learned something. And I'll see you guys in my next video. Please hit the like button. And if you are new sa aking channel, so please uh, support my channel uh, for subscribe and hit the notification icon para ma-update kayo sa aking mga new coming videos. Thanks!